ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മസാല ഇഡ്ലി മസാല ദോശ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പൊ മസാല ഇഡ്ലി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തായ മഹാരാവിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി കിട്ടിയത് കേട്ടോ ആ എനിക്കിഷ്ടമായി കഴിച്ചപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് മസാല ഇഡ്ലി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാം അതിനുള്ള മസാല നമുക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ ഇഡ്ഡലിക്ക് വേണ്ട മസാല കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാനായി ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് വേവിച്ച് ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എരിവിനായി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മുളക് പച്ചമുളക് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവാത ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യം പോലെ ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ കൊത്തി എരിഞ്ഞതും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല ഇതിന് മസാല കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് മുളക് ഇട്ടും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരുപാടൊന്നും വരുന്നില്ല ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി കറിവേപ്പില കുറച്ച് മല്ലിയില കല്യാണം കൂടെ ഇടുന്നു മല്ലിയില ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഇടണമെന്നില്ല നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലോട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലവണ്ണം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി നമുക്ക് ഇഡലി എങ്ങനെ ഇഡലിക്കകത്ത് വെച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി ഞാനൊരു ഇഡ്ഡലി തട്ടില് എണ്ണ തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാവ് നാല് ഈസ്റ്റു ഒന്ന് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് കപ്പ് അരിക്ക് ഇഡലി അരിക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് ആ ഇതിൽ അരച്ച് പൊടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് മാവ് ഇതിലൊഴിക്കുക കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരു ഉരുള എടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ മാവിട്ട് അതൊന്ന് മൂടിയെടുക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇഡലി കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കറിലോ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതാ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാല ഇഡലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല രുചിയാണ് ഇതില്ലാതെയും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ ഇത് കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ടിഫിൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തു വിടാനും നല്ലതാണ് യാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരായിരിക്കും ബായ്